in the comment um sorry sir kailangan ko pong i-off yung cam may problem pa rin po yung connection no problem as long as you can ano participate using the chat group at uh, the chat box or you can also unmute yourself if you want to recite or to share something in our class so if the camera is not working because of the connection it's okay para to save data okay no no problem relax ka lang maging mabait sa mga teachers para sa mga estudyante ng ano ngayon ano nga ba ang buhay ng teacher ngayong online ang setting natin samahan niyo ako buong araw para sa isang episode that will show you the life of a teacher teaching from home. Welcome mga chocolates and if you are new to the channel, welcome to Chalk Talks. I am Chalk and Cabo and I am a teacher. Welcome to my classroom. Katulad ng binanggit ko ngayong araw na to, I will be sharing to you ano bang ginagawa ko at the start of every class. Ngayong Friday, last day of the week, um, tatapusin ko lang ng linggong to ng matiwasay kasama aking mga estudyante and just to share with you ano yung mga routine nating mga teachers kapag gigising tayo sa umaga so gumigising ako usually 6 o'clock ng umaga ibang iba ito sa usual na gising ko kapag regular classes kasi usually mas maaga yan and at the same time kailangan kong bumiyahin ng dalawa hanggang tatlong oras papunta sa eskwelahan ko para makapagturo pero ngayong online setup gumigising ako ng 6 a.m. Siyempre, magliligo, magtututbrush, etc. Hindi ako masyado nagbe-breakfast kasi hindi naman ako breakfast person. Pero, <coughs> just to share with you, pagkatapos ko pong maghanda uh, ng table, set up, katulad ng makikita nyo mamaya, dire-diretso po ang klase ko mula 7.40. Tingnan natin yung aking listahan dito. 7.40, nagsisimula ako ng advisory class ko. And then, 8.10, unang klase ko sa isang section ng grade 10 and then susundan yon ng 9 o'clock class 10 o'clock class 11.40 class and then meron ako mga meetings etc. along the way hanggang dumating yung 3.10 na advisory period. Ganito po ang schedule ko kapag tayo ay nakasynchronous classes. Sa ibang mga schools, hindi ko alam how do you do your synchronous classes. Can you comment down below? Paano po nyo ginagawa ang synchronous classes? In our school, may dalawang araw na synchronous classes at may dalawang araw kung saan ang mga bata namin ay gumagawa ng mga modules. So, after po ng mahabang-mahabang schedule natin ngayong araw, samahan nyo din ako as in papakita ko sa inyo kung paano mag-lunch, anong ginagawa ko in between periods. And then, meron akong mahabang break na 10.40 hanggang 11.40. So, one hour yan. Usually, ang ginagawa ko dyan, lalakad-lakad muna silip sa mga halaman, dadaldal sa labas kasama ng aking mga biyanan at asawa or pamangkin na nag-aaral din ngayon shout out to Hannah Sophia sa kanyang uh, online classes at narinig ko siyang nagre-reset so very good yan A few moments later So there you go, tapos na ako sa unang klase ko ng 8 o'clock to 8.50 so I have a 10 minute break in preparation for my next class Pero ano pa ba yung mga nakukuha ko from this experience of, you know, um, doing online classes? Marami sa mga estudyante natin ang nahihirapan. During the first period, um, meron na ako mga students na nagkaroon ng diff technical difficulty dahil hindi na ipipresent ng maayos yung kanilang um, report. So meron ako mga reportings ngayon, divided sila, divided sila into four groups because in our school, meron lamang kaming... 16 or 17 students in a class para lang ma-manage nating mabuti. So, sa kaso ko sa grade 10, um, hinati ko sila sa four groups at nag-report sila. I asked them to record their reports para hindi na magkaroon ng kung ano-ano pa nga mga problema. Pero kanina, meron akong estudyante na medyo nahirapan mag-report because hindi maayos yung uh, or ang daming background noise dahil I think nagluluto yata yung nanay niya katabi niya yung kapatid niya na nag-online class din at maraming tao sa bahay so siguro ano lang practical tips no, practical tip para po sa mga magulang who are watching this um, sana po hanggat maaari matry nating uh, matulungan yung ating mga anak na kapag nasa oras po sila ng klase ay uh, magkaroon sila ng conducive na lugar para talagang makapag-aral. Alam ko po na sasabihin nyo sa akin, hindi naman malaki yung mga bahay namin. So, paano yan? Siguro po, i-minimize lang ng kaunti yung ingay sa paligid para po hindi rin ma-stress out yung ating mga estudyante. So, kanina napansin ko na medyo 
um, nag-aalala na yung estudyante at humihingi siya ng pasensya. For those teachers who are watching, isa sa mga tip na pwede kong i-share sa inyo is that habaan natin yung pasensya natin, alam natin na ang sitwasyon ay ganito. So hanggat maaari, lahat ng assistance na pwede natin mabigay para sa ating mga estudyante ay mabigay po natin. And in my case, I make sure that my students will be comfortable inside my classroom, you know, virtual classroom, para hindi po nila maramdaman na um, wala na nga kaming internet, no? hindi na ako makapag-report ng maayos, tapos nakaka-stress pa yung teacher ko. <laughs> diba? And uh, tingin ko, sa, sa panahon na ito, mas kailangan nating habaan ang pasensya natin sa isa't isa. And nakikita ko yan sa aking mga estudyante sa grade 10. So, shout out sa inyo, grade 10. Um, students of the afternoon school in Paris Southridge, you are doing amazing. I'm so, so proud of what you're doing now. Kaya nating lahat to. Okay? So, um, few minutes left. It's 8.56. Magsisimula ang klasiko ng 9 o'clock. So, mahaba-haba pa to. Pwede tayo mag-stretching ng kaunti. Tayo ng tayo lang. Lakad-lakad lang sa bahay. Kung nakaredy na sa klase. Okay? And always, always drink your water in between dahil nakakapagod din magsalita okay so for those teachers who are watching can you share to me comment down below ano po yung mga ginagawa nyo sa mga klase ninyo ano yung mga strategies ninyo kasi gusto ko ding ma-share sa inyo kung ano yung mga strategies na ginagawa ko sa aking mga online classes ngayon how different are the strategies during online classes and yung actual classes na nasa physical setup tayo paano ba natin ina-adjust yung ating pedagogy sa pagtuturo no? Yan ang ilan sa mga pwede natin pag-usapan And, by the way Bago ko i-end tong particular part na ito A big big shout out to Gabe Taupo And to Rob Salamanca Thank you for suggesting this video A day in the life of a teacher Working from home So yan po ang ating mga pinag-uusapan ngayon Para sa mga kadarating lang <laughs> And if you are new to the channel As I suggest, always Hit like, subscribe to this channel, and don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga updates natin dito lamang po sa Chalk Talks. Let's get ready for the next class. Two minutes. It's 10.47, lalakad-lakad muna tayo ng kaunti stretch ng legs at ng balakang. Bisitahin natin kung nagluluto na yung asawa natin para masiguradong busog tayo maya-maya. Okay? So, wag na kayong magtaka. Yes, naka-short po si teacher. So, lakad muna tayo ng kaunti. So, may trabaho din dito sa side na to. Ayan, nagluluto na si Princess. Hindi ko na daw papakita yung mukha niya. Ano ang iluluto mo ngayon, madam? Simple lang. Simple lang. Nagluluto na si Princess ng galunggong for our lunch. Milky Gray. Milky. Hi. <laughs> Hello. There you go. Tapos na tayo maglakad-lakad. It's 9.52. We are, we're going to open the classroom now. Para um, yung mga bata kasi, in, dahil nga sabi namin ko kanina, 10 minutes in between periods, may break sila. Pero usually yung mga bata ay excited pumasok sa klase. So, binubuksan natin ng mas maaga para makapasok sila at magbigyan ko sila ng time na magkonting daldalan. Alam nyo naman dahil walang, wala silang time talaga na makapagdaldalan. So, binibigyan ko sila ng time few minutes before our class starts. So, yon, Chill lang tayo, teachers. Kaya natin lahat to. So, this is just the third period of my four classes today. So, after this period, magpapahinga tayo ng kaunti. A few moments later. Ah, sige. So, eto na. Lalabas na tayo. sa nyo kami. 
So first time kong lalabas guys ng nakabarong at nakashot. So good luck na lang sa mga kapitbahay natin dyan. <laughs> Ito na nga, tapos na tayong bumili ng bunggo at kanin. Opo, magkakanin tayo ngayon dahil galunggong ang niluto ni Madam. Madam, hey, si Mama bumibil na sa akin. Kain na po tayo ng galunggong. May pipino si Princess. Cheat, cheat day ba ngayon ba? Baka may coke. Galunggong at rice. Ano ah, sugar yan. <laughs> ano siya sabi mo? Magkano ang galunggong ngayon? Magmahal na ba ang galunggong kumpara sa tilapia? Oo. Mas mahal. Nang galunggong? Oh Lord. extended for extra 2 minutes kasi may isang studyante na medyo nagkaroon again ng difficulty in his presentation pero so far so good napapansin ko na yung mga bata ay sobrang at ease and comfortable with the use of technology because we all know that they are all um, uh, digital natives kumpara sa marami sa atin na mga digital migrants and uh, sigurado ko nakaka-relate kayong lahat dyan Isa sa mga natutunan ko along the way is that as teachers, huwag kayong magpapanik. Kasi kung ano yung inyong magiging behavior or yung nilalabas yung aura as you teach in your online setup, yun din ang mararamdaman ng mga bata. So for example, may mga estudyante na nagkakaroon ng difficulty with you know their connection or with their presentation. Just stay calm and then make sure lang that the discussion is continuous. No, dapat dahil alam mo yung material mo handa ka talaga na saluhin if ever magkaroon ng difficulty yung report ng mga estudyante natin and highly recommended na you ask your students to record their report and to submit it to you kung gusto nyo ng ganun <clears throat> para when you share it to the class mas magiging malinaw ang explanation ng bawat grupo so, so there you have it mga kaibigan to all my chocolates once again thank you for supporting the vlog and the continue sharing this video especially to the teachers because as you all know we are doing teachers helping teachers series only here on chalk talks kung nakita nyo din kanina i'm sharing a video link of a uh, vlog that i made some years ago in 2017 sa isang project sa community namin na pinuntahan sa base kotundo together with our members in the rotary club and Mr. Ganar, my my co-teacher in Southridge. Bakit ko ginagawa ang pag-share ng mga videos na to? My subject is contemporary issues and I really need to raise awareness among my students on the road that they can really do you know, in the times of crisis, ano yung mga dapat nating nakikita sa paligid natin. Now that it's pandemic, mahirap na para sa mga bata na ilang buwan na silang nasa bahay, hindi sila nakakalabas and hindi nila nakikita ko na nangyayari so sharing your own experience as a teacher can also make your lesson more personal at makikita nila yung ginagawa mo outside the community, in my case I'm sharing what we're doing in Rotary and dahil yung topic namin is all about your know, preparation for crisis and uh, ano yung mga roles ng government, non-government organization and citizen in facing these calamities and crisis in our communities or in the country in general. So that's a good strategy also for the teachers who are watching. Um, can you share me po, for those social studies teachers or sa iba mga teachers dyan, how do you incorporate your personal experience in your lessons? Kasi sa akin, mahalagang gamitin ang experiences natin as teachers para talagang makita ng mga bata that we are also applying the things that we are teaching. Ika nga nila, you walk the talk. If you want your students to be motivated, dapat si teacher motivated. And if you want your students to become good citizens of this country, just like in my case, I have to practice it also. And I thank Rotary and my school for being so involved 
with community projects kasi napakagandang training nito sa mga bata. Ito talaga yung experiential re- learning na pwede nating ma-maximize to groom our students to become better citizens of this country. And ngayon nga na pandemya, take advantage of what's happening in the current situation para makita ng mga bata ano ang dapat nating gawin bilang isang bansa. So, I think that's it for today. Tapos na tayo. It's 3.34 and we're done with the classes and also meeting with my department head in social studies because he observed my class. Mr. Varon, maraming maraming salamat for visiting my class and salamat din sa pinadala mo at ni Diana ng mga mas para sa ating PPE para sa Guru Project. Naisingit ko pa yun, nakalaay mo. Anyway, um, nakita ko naman po kung gaano kabisi ang isang araw sa isang teacher na katulad ko na tuturo online. And I do hope no na lahat po tayo ay maging uh, how do you say that? Maging mabait sa mga teachers para sa mga estudyante na nanonood ngayon at sa mga magulang na nanonood din. Let's continue to support our sons or and our children and also our st- our teachers no na uh, we're all in this together sama-sama po tayo magtutulungan para sigurado maging successful ang ating mga mag-aaral at the end of this very special and historical school year lahat po ng sinusubukan natin ngayon ay mga bago sa atin and uh, at the end of the day nagiging successful po tayo because isa lang naman yung objective natin masigurado na ang mga bata ay natututo with that maraming maraming salamat po and just like what we always say in this channel Stay home, stay safe, and God bless everyone. Study hard, guys!